நாம் எவ்வளவுதான் அன்பாக நடந்து கொண்டாலும் சிலர் நம் மனதை புண்படுத்துவதையே செயலாக செய்கிறார்கள் அவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்வது நீங்க அன்பா இருந்தா உங்க மனம் ஆனந்தமா இருக்கணும் உண்மை அன்பா இருந்தா உங்க மனம் ஆனந்தமா இருக்கும் நீங்க ஆனந்தமா இருந்தா உங்க யாரு புண்படுத்த முடியும் இது ஒரு பொருள் மாதிரி உங்க மனத்துல நீங்க இது கொடுத்தா அவர் ஏதோ கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கீங்க இது ஒரு ஏமாற்றம் நீங்க அன்பா இருக்கிற மாதிரி நடந்தா அவர் உங்களுக்கு கூட இன்னொரு மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படி இல்ல அன்பா இருக்கிறதுன்னா நம்ம தன்மை இது அவர் எப்படி இருக்காங்களோ அது அவரும் தன்மை நீங்க அன்பா இருந்தா நீங்க அன்பா தானே இருக்கணும் அன்பா இருந்தா உங்க மனம் ஆனந்தமா தானே இருக்கும் அவர் என்னமோ பண்ணிக்கிறாங்க அவருக்கு தெரிஞ்சது அவர் ஏதோ உங்களுக்கு கத்தி எடுத்து கூத்தாங்கன்னா அது வேற விஷயம் அது வேற மாதிரி பார்த்துக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொல்லுவீங்க அவருக்கு தெரிஞ்சது அவர் சொல்றாங்க உங்களுக்கு புண்ணாயிடுச்சு அவ்வளோதானே கத்திலே குத்துறாங்கன்னா அது வேற விஷயம் அது வேற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நாம் கத்திலே குத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொன்னீங்க அவருக்கு தெரிஞ்சுங்க அவர் சொல்றாங்க நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க நீங்க சொன்னது நீங்க பண்ணது கொஞ்சம் உயர்ந்தது அவர் பண்ணது கொஞ்சம் குத்துதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி இல்லை உங்க முட்டாளத்தனம் தாங்க முடியாம குத்துறாங்களோ என்னமோ யாருக்கு தெரியும் சொத்து புத்து 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 நண்பா இருந்தா குத்துன்னு இருந்தா வருதா அவருக்கு உங்களுக்கு பொண்ணானது இன்னொருத்தர் வார்த்தைனால இல்லை யார் ஒன்றும் சொல்லலன்னு பொண்ணு பொங்கதா இல்லையா உள்ள நீங்க ரொம்ப அன்பு அன்பன் இப்படி போறீங்க அவர் ஒன்றும் சொல்லல பொண்ணு 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 வருதா இல்லையா அவர் சொன்னதுனாலேயோ செஞ்சதுனாலேயோ பொண்ணு வரல அவர் ஒன்றும் செய்யாமல் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப பொண்ணு வந்துடுமா இல்லையா இப்படி ஏமாற்றிக்க வேண்டாம் இந்த அடிப்படை மாற்றிக்கணும் நமக்கு எதுக்கு பொண்ணு வருதுன்னா நாம் அவர்கிட்ட ஏதோ ஒன்றும் எழுத்தணும்னு பார்க்குறோம் அவர் நம்ம கொடுக்கலன்னா நமக்கு பொண்ணு வருது இது ஆனந்தமாக இருந்தால் இன்னொருக்கிட்ட என்ன எழுத்துறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் இது ஆனந்தமாக வச்சுக்கல அதனால் அவருக்கு இவருக்கு கொஞ்சம் இழுத்தனா ஏதோ வருதுன்னு ஒரு ஆசை நமக்கு அப்படி வராது அவர் அப்படி அவருடைய உயிர் எடுத்து நீங்கள் ஆனந்தப்பட்டிங்கன்னா அவர் காற்று உட்காந்து இருப்பாங்க அடுத்த வாய்ப்பு கிடச்சப்போ உங்கள் இழுத்துவாங்க டெய்லி நடக்குது இப்படி ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இவர் அவர் இழுத்துருது அவர் இழுத்துருது நடந்தே இருக்குது எதுக்கிட்டானே புரியல யாரோ இப்போ மூணு நாளுக்கு முன்னாடி என்கிட்டே வந்தாங்க பெரிய கணவன் மனை சண்டே ரொம்ப வருஷத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன இது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் இன்னும் என்ன இப்படி போட்டே இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் அந்த அம்மா சொல்லுது சத்குரு அதே சண்டே தான் டெய்ல புது சண்டையே கிடையாதா அதே சண்டை தான் இது எப்படி என்ன ரெண்டு நாள் தனித்தனியாக போட்டால் தனியாக இருக்க முடியாது உயிரே உயிரேன்னு பாட்டு பாடிடுவாங்க கூட போட்டா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள உயிர் எடுப்பாங்க அந்த 
அவர் இந்த ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் முக்கியமான வேலையில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் நல்லா படித்தவங்க வேலையில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறது டெய்லி அதே சண்டே நடக்குது நான் அந்த அம்மாவுக்கு சொன்னேம்மா இப்போ இருக்கிற வேலை நீங்கள் விட்டுடுங்க விட்டுட்டு இன்னொரு வேலை எடுங்க ரொம்ப பயணம் இருக்கணும் ஒரு இருபது நாள் ஊரில் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு வேலை எடுங்க அப்போ முக்கால் வாசி பிரச்சனை போயிடும் கால் வாசி என்ன பண்ணுறது நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சாண்டே நடக்குது ட்ராவலிங் ஜாப் எடுத்தீங்கன்னா போயிடும் சொன்னேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இடைவெளி இல்லாமல் டெய்லி அதே சண்டே போட்டிருந்தா நான் நீங்கள் நிறுத்துறீங்கன்னா நாளைக்கு ஒன்று நிறுத்த மாட்டீங்க ட்ராவலிங் ஜாப் நல்லதுதானே இல்லைன்னா மாதத்தில் பத்து நாள் வந்து ஆசிரமத்தில் தங்கிடுங்க எப்படியோ நல்லா படிச்சுருக்கீங்க பல திறமை இருக்குது நாம் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் பத்து நாள் எங்கே தங் தங்கிடுங்க அங்கே இருபது நாள் இங்கே பத்து நாள் பூரா பிரச்சனை போச்சு எப்போ பாதி அப்போ முப்பது நாள் பார்க்கலன்னா அந்த எந்த மாதத்தில் முப்பத்தொரு நாள் இருக்குது அந்த மாதத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உயிரே உயிரே நடக்கும் நல்லாயிருக்கும் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு என்ன பண்ணுறது 